，不能让高中奇对他有半点注意，要不然他不会放过这个孩子，我也更没有离开的余地了。竹妈，我实在没有办法，我只有把福儿交给你，你帮我好好照顾她，等我忙完了事情。一定会回来找你们的。如果，如果我回不来，少奶奶你放心，只要有我在，我一定会好好对他的。少奶奶。你记住，一定得回来。哎，小姐，坐车。哎，你慢点。去哪里？到前面路口。哎，好嘞。贺兰小姐带着福儿和朱妈去祭拜了秦城玉的坟，把他们送去火车站以后，贺兰小姐自己叫了一辆黄包车。到底是要去哪儿呢？小姐，到了。这是怎么变了？哦，这是原来的秦家大帅府，败落了，所以现在也没人来了。这老话说的。一朝天子一朝臣呐，哎，人生在世，就这么点事儿。小姐，您这是要进去我又没有家，别笑，伪装。嗯，站住！放开他！嗯嗯，放开他！是。你们先下去吧。是，小姐。我有话要对你说。你还有什么话要对我讲？你现在一定很恨我吧？我要见我大哥。你为什么来橡平口？这个你管不着。我知道，因为你想说服我父亲出兵。帮你们对付高仲奇，可你有没有想过，我父亲既然之前不肯帮你们，现在又凭什么帮你们？你可以进去找程玉，然后把一切都说出来，他也一定会跟你走。不过从此以后，秦沈两家就再无瓜葛，你们秦家的仇就再也别想报了。恭喜你父亲有一个好女儿，谢谢夸奖。恭喜你。终于得偿所愿了，只不过你的手段卑鄙了一点。随便你怎么说，至少现在我觉得很幸福。你这样强迫他接受，你觉得自己会幸福吗？我要嫁的是我最爱的人，我有最漂亮的婚纱，唯一遗憾的就是我没有一个百合花冠来配我的婚纱
。不过这没关系，因为我相信，从今以后，只要我一心一意的对他好，总有一天，他会忘了贺兰，爱上我。这就是我的幸福。你一直在心虚。我没有。你觉得你已经准备好了吗？对。不管怎么样，你都不会改变吗？你走吧。好，跟我来。鲜花，鲜花。哎，你干什么？老板，你这儿有百合花吗？没有。鲜花，鲜花。哎，老板，这儿有百合花吗？没有。买鲜花嘞。老板，有百合花吗？没有，没有。老板，有百合花吗？没有，没有在外面走了一天了，吃点东西吧。我没胃口。那你说你想吃什么？我带你出去。走了一天了，我不想走。那你好歹也得吃一点吧。我让厨房给你做些什么。再不行，我把金风楼的厨子请过来，做一些你喜欢吃的。你别碰我。怎么？难道我这手是毒蛇猛兽，还能把你吃了？你出去吧，我想休息了。你再说一遍。我让你出去。别欺人太甚！你又要发什么疯？是我是发疯。我一而再再而三的纵容你。但你不要以为我治不了你，就算今天我做什么也是你逼我的。江承志，是，进来。嗯、猪妈，是谁让你把孩子抱出去的？我，我只是。掌嘴。嗯啊啊、别打了。是我，是我让他把孩子带出去的。那你也太不小心了。这孩子这么小，外面这么乱，要是出了什么事情，你可要后悔莫及的。你想想，要是不小心遇到坏人，被抢走、卖了、杀了，那你这辈子就再也见不到他了。是你的女儿，你不能伤了她。她是你的女儿。我知道她是我的孩子，自从你跟了我，她就是我的孩子了，所以我才要好好的保护她。有我在，她才不会出事，才能够好好的长大。你说对吗？少奶奶，你不能为了舅父而说出这种话呀！这孩子，他姓秦呐。拖出去，打死，这。啊啊！少奶奶，他了！少奶奶，就是我的错，我以后再也不这样了。你放了他吧。好了，放开他。记住。
以后叫他夫人不许再叫少奶奶，否则把你舌头割了。是。叫。贺兰，我是一心一意的想对你好，但我实在禁不住你这么三心二意。如今，这天下都是我的，我如果要拴住一个人，他是逃不出我的手掌的。不管你想怎么样，我都可以，只要一件事。只要你老老实实的待在我身边。还有一件事，其实我早该告诉你，当时怕你伤心，但是现在想想，其实也无所谓。就是你以后不要再指望秦家人了，秦兆玉不知所踪，而秦小玉早就死了。你为什么要这样子对我？因为你说你少一个百合花冠。只要是我想要的，你都会给我吗？今天之前会，今天之后，再也不会了。这是我秦兆玉为你做的最后一件事情。之前你做的所有的事情，是对是错，我都愿意原谅你，跟你在一起。但是今天这件事情，我要明明白白的告诉你，我秦兆玉的嫂子只有一个，那就是救过我命的贺兰。哥又会怎么样？他是不会爱你的，因为在他的眼里，你就是一个卑鄙的人。你大可以去做你自以为幸福的新娘，可从此以后，我秦兆玉的心里再也没有你。明明是知道你今天要嫁人，还带着你去买百合花做花冠，就是让你的婚礼没有遗憾。静叔，你真的想清楚没有？能为你做这些事的，只有赵玉。过了今天，你就不能再后悔了，母亲。你不是也一直希望我能嫁给程玉吗？我是想你嫁给一个爱你的人，他爱你的一切，就是你一句话、一个眼神，对他来讲都是重要的。他愿意为你牺牲，他呵护你，他珍惜你，这才叫爱啊！就像。赵玉，可是程玉已经答应娶我了，他说他愿意留下来照顾我。
他宁愿不报家仇，都不愿意跟你结婚。最后，他妥协了。是因为你用自己的生命来做要挟。他是个仁慈的人，可是，你就用他的仁慈来纵容你自己的爱。母亲，你说，是不是只要我对程玉很好很好，将来也很努力的爱他，总会有这么一天？他也会爱上我，就像赵玉对我那样，是不是会有这样的一天？这个嘛，你应该去问程玉，只有他才能给你答案。今天嫁给我大哥又会怎么样？他是不会爱你的，因为在他的眼里你就是一个卑鄙的人。你大可以去做你自以为幸福的新娘。从今天开始，你要把我一点一点的全都刻在心里，我要成为你心上的那个人。嫂子，如果我们早些认识该多好！我跟你一定会是一对非常好的姐妹。我们现在也是一对好姐妹啊，可是现在只剩下我们两个人了。从今往后，你就是我的妹妹，我们同甘共苦。嫂子。你看，我这盏灯笼漂亮吗？漂亮。我小的时候，有一年正月十五，我堂姐打了一盏好漂亮的红灯笼来我家。那个灯笼上
，有玉兔，有嫦娥，我真的好喜欢。可那灯笼是别人的，不是我的，所以我就哭闹了一个晚上，大发脾气。我父亲买了整整一院子的灯笼给我，可我都不喜欢，我就要我堂姐手里的那一盏。你猜，后来怎么样？最后那盏灯笼一定是你的。后来我叔叔强行把我堂姐手里的灯笼拿来给我，可我得到之后，我才发现，其实那盏灯笼根本就没有我想象的那么好。而我，其实根本就没有那么爱他。当时我那么想得到的那种欲望，不过是我太执着罢了。程玉，如果我们现在进去的话，一切都来不及了。骗了你，贺兰不知道你还活着。我们在监狱的时候，贺兰跟我说，他一直都在等你。他跟高仲奇在一起，是因为赵玉被藏在了大帅府，他也是迫不得已。你不要再辜负他了。真的放你走，你走吧。你放心，我会好好的，我会好好的活下去。为了爱我的人。水来了，来，喝点水。杜医官呢？江副官已经去叫了，叫他马上给我滚过来。是。好痛，我的心，我感觉心里有火在烧。
，心里有火在烧。贺兰，对不起，我不该这样对你，我不该逼你的，你别离开我，别离开我，别离开我大哥，大哥，嘘什么事，大哥？长谷川刚下了帖子，请你过去一讯。告诉他们我没时间。大哥，你已经拒绝了日本人很多次了，再怎么样，这次你也应该过去亲自敷衍一下。要是日本人翻起脸来，就不好办了少奶奶，你醒了，猪妈，还难受吗？喝了那么多的酒，肠胃都烧坏了。来，少奶奶，你这样折磨自己可不行啊。那个姓高的心可狠呐、啊。难保他不会伤了福儿啊！不会的，就算我不在，他也不会伤福儿，这一点我可以保证。可你老这样下去，少奶奶，说句不中听的话，你早晚会折在他的手里呀、啊。天下这么大，我就不信他能找得着。我不能走，我要办的事还没办完。这样醉一场，我心里也透亮了。要自保，就不能跟他硬着干。这，主妈，你放心，我有办法。那个姓高的，他呀。是一副铁石心肠，你还能有什么办法呀？关于韩平口码头租借权，高总司令说过，要议会讨论决定。如今还没有结果。我不得不来问一句，总司令，我们只是要个码头而已，就这么为难你吗？你们要的不只是一个码头，而是往西南战场运兵的通道。这样狮子大开口，我怎么给？总司令，你从参谋长升到这个位置，不能不说我们也有一份功劳吧？有我们的投入。可你一点回报都不给我们，这恐怕说不过去吧？我请你们帮过我吗？看着我们于军内斗，你们只是想来分一杯羹罢了。这种事情本来就是这个样子，强扭的瓜不甜，不喜欢随时可以走。钟奇，大家都是朋友，各退一步。又何必把事情做得这么难堪呢？啊，英子
高总司令，这是把韩平码头转租给我们日本人的协议书。事成之后，我们将会一次性向您支付一千万银元的军费。具体条款，我都已经替您拟好了。只要您在上面盖个章就可以。你们准备的还真周全。跟高总司令这种人合作，不得不考虑周全。我给你个期限，三天后，就是这个月的六号。我希望高总司令把这个协议书送回来。当然，最好上面有你的盖印。日本人这是要图穷匕现呀！我看拖是拖不住了，早晚得有一张。薛景德是站在日本人那一边，加上香平口的神命针，如果真打起来，我们势必腹背受敌，两面为难啊！大哥，攘外必先安内呀、啊！不要再说了，只要天下是我的，我绝不让日本人染指半分。你醒了，我让他们把酒柜搬出去，以后别喝那么多酒，伤身体。这花该换了，你看都快枯了。这花真好看。什么花，都没你好看。你笑话我，天地良心，我诚心实意。你跟这花在一起，刚好应对一句话。什么花？名花倾国，两相欢。油嘴滑舌，你非要把人气得哭不得闹不得，你才得意了。再把昨天晚上的本事拿出来，欺负死我算了。昨天，昨天是我太冲动了。只要可以让你消气，你让我做什么补偿都可以。你怎么能说这样的话呢？像我这种苦命的人，怎么敢惹你？嗯。睡了一天一夜，来吃点粥吧。吃不下，吃不下也得吃，吃饱了才有力气，有力气才能跟我闹腾啊！谁跟你闹腾了？我，我，我闹腾，来吃。不吃算了，我吃。江重志送你去火车站。去火车站干什么？你不是想让福儿离开这里吗？你要去哪儿都可以，随你安排，我不拦着你。这样，你高兴了吗？嗯
有危险！谁跟着你？日本人，他们想通过我抓我们的人。我这次是走不掉了，走。主吗？少奶奶，我把福儿带走了，你可要多保重啊！你们走吧。我的人正在抓一个革命党，没想到跟你的人发生了冲撞。陈小姐你好，夫人，你还是回车上去吧，眼下乱得很。你要是出了什么状况，总司令一定不能饶了我。陈小姐在这里，如果我不下车，是不是太没有礼貌了？怎么是夫人自己？总司令没来吗？我今天出来办点事，重旗他还有其他的军务在身，我也不好意思打扰他
，总司令真是有福气，有夫人这样一位贤内助。啊，这不是贺兰吗？什么时候成了总司令夫人了？对了，陈小姐上次来香林，我也没有机会和你多说几句。这么巧，今天我们又在这遇上了。我知道那个街口新开了一家馆子，金陵的菜做的不错。不知道陈小姐愿不愿赏脸，一起过去坐坐。改天吧，夫人。一会儿我还要有一些事情去办，总不能一天到晚的忙吧？陈小姐，你真的是比仲奇还忙呢。什么时候总司令能把转让韩平码头的协议书签了，我这才算是卸下肩头重担了。他答应你们了？当然。转让码头的协议书早就在高司令手上了。想必这个时候，早就签字盖章了。总司令到，你没事吧？你把我保护的严严实实的，我磕都磕不得一下，怎么会有事呢？你没事吧？你把我保护的严严实实的，我磕都磕不得一下，怎么会有事呢？你们日本人竟敢在我的辖区持枪抓人！总司令，请息怒，这件事情的确是事出有因。一位革命党刚在荆州杀了我们一位小姐，那也轮不到你们动手。要是伤了夫人怎么办？是，这件事情是我考虑不周全，还差一点伤到了夫人，我向您赔罪。仲奇，我都说我没事了，干嘛还发脾气？我有点累了，我们回去吧。好。高总司令，还有两天，会长大人可等着您的答复呢。这个我自有安排。可能你怎么了，大哥？赵玉，贺兰，怎么了？你还好意思问我？我还要问你呢。火车站刚出事你就出现了，你的动作可真快呀！我，我刚好在隔壁的街道。我是担心你吗？难道我是个贼吗？我这出趟门还要劳驾您跟踪我，那你直接把我关到宪兵队的监狱里，这样看管起来不是更方便？不是，你听我说，我是怕你有危险。现在外面这么乱，又是日本人，又是革命党的。对了，我正想问你，你为什么跟日本人合作？我没有。你连把码头给人家的协议都签了，你还说没有？我告诉你，我就算死在这儿，我也不可能跟一个卖国贼在一起。贺兰，贺兰，贺兰，你听我说静书现在怎么样了？当天晚上我就离开向平口了，后来发生的事情我完全都不清楚。今天我看见贺兰了，她和高重奇在一起。哥，你不必再说了，我要听贺兰亲口对我说，到底是怎么回事。如果他选择和高重奇在一起的话。我愿意尊重他的决定，哥。你现在连他的面都见不到，都已经安排好了，咱们三个马上去荆州，那有我们很多的人，高中期敢通奸卖国，绝饶不了他
，六号签字盖章，高中区就要把韩平码头卖给日本人了。就算我们现在找到更多的革命党，杀了高中区，韩平码头也已经是日本人的了。可还有什么办法呢？高中区会把韩平码头卖给日本人，肯定是从日本人那里得到了不少好处。如果我们能够把他跟日本人签的这个密约公诸于世的话，高中西必定身败名裂。到时候不用我们动手，自然会有天下人讨伐他。大哥，你的意思是，我们去相邻别墅，把密约偷出来？不在那儿，你要找的东西在这儿。你自己看看，我有没有盖章？天下人不相信我，难道连你也不信我？我白天看你和陈软玲说的信誓旦旦，我还以为……他恨不得马上把这个消息传出去，让我罪名加深，没有退步的余地。既然你不打算签，为什么还留着？我还不打算得罪日本人，到时候我就原物奉还，跟他们打打太极。小心你玩火自焚，伤了自己。总算是换来你这么关心的一句话，就算多危险的事情，我都愿意去闯一闯。谁在跟你说这些疯话？你这个人怎么这样？明明知道我要摔门，还往里挤。你明知道我往里闯，你还摔门。还疼不疼？不疼了。以后我出门，能不能不让江重志他们跟着我？为什么？我会觉得我自己像贼一样，我不喜欢。他们是奉命保护你的，你说什么他们就会做什么，怎么把自己说成个贼似的？难道你有什么贼心？我就知道不应该来求你，一跟你说话比肚子气。好好好好好好，好，不让跟就不跟，一切都依你，好不好？那还差不多。嗯、干什么？还疼。亏你还是个总司令，跟个小孩似的。这次我不管了。过几天是什么日子，你知道吗？什么日子？我就知道，你肯定忘记了，但我记得，而且我也准备好了。
。哎，师傅啊，呃，请问一下，你们往里面送什么呀？送花。总司令府今天晚上办舞会，把我们附近几家花店的花都给包了。高中奇这个混蛋，把码头卖了，还有心情开舞会？不是。那为什么突然间要搞舞会呢？是贺兰生日。这些都是总司令安排的，夫人您看可还使得？不就是过个生日吗？何必这么大动干戈？总司令对夫人的事情向来都是桩桩件件放在心上，还希望夫人能够早日体会到总司令对您的一片诚心实意。我早就说过，温柔乡就是英雄冢。爱美人不爱江山，无异于是自取灭亡。薛督军的意思是，日本人给他的那份协定，他是不是还没签呢？我大哥还在考虑。哎呀，火烧眉毛了还要考虑？人家日本人。这已经是下了最后通牒，他要是还不办，日本人铁定要跟他翻脸的。我大哥说了，为了利益出卖国家，一旦传扬出去，那背的可是千古骂名。骂名又如何？总比杀身之祸要强上许多。他手底下多少督军统治，可是对他的位置虎视眈眈。他要是现在跟日本人翻脸，那场面必定是分崩离析，不可收拾。我也不想日本人跟我大哥翻脸，这样做真的是百害无一利呀、啊。他被女人迷了心，你总不能看到他陷到泥地里去吧？哎，干脆先战后奏。拿了他的印信，只要往那个协定书上一盖，送到日本人那里，再大的难处也解决了。那不等于让我大哥卖国吗？你就愿意眼睁睁看着你大哥身败名裂、死于非命把那份协定签了，到时候木已成舟，大不了这卖国的罪名，你就替高中奇背了。
。没想到，我刚一回来就看到你了。谢谢。哎，赵玉，我，我是专门从香平口来的。我，我。赵玉，大哥。赵玉，我以为你被抓了，你没事吧？我没事，幸亏有他。静叔，你怎么在这儿？我，啊。高仲奇让我父亲来参加舞会，可我父亲去青马河住房，我母亲也跟着去了，所以我一个人就拿着请柬过来了。你就不怕有危险吗？还能有什么危险啊？如今我父亲已经老老实实的待在了橡平口，军权也分了。高仲奇心里明白的很，他要是再敢咄咄逼人的话，我父亲拼也要跟他拼了。沈小姐，您可以进去，侍卫请留在门口。那我怎么敢啊？没有人保护我，万一有人不藏好心，再把我抓起来怎么办？沈小姐说笑了。那你们就先在这儿吧。我办这个舞会，就是为了这个。荷兰，交给我。不是说好日子我来选吗？你着急什么？等你挑日子，不知道要等到何年何月。我看，择日不如撞日。反正今天是你生日，我们待会儿下去，就宣布我们订婚。从今往后。你就是名正言顺的高夫人，谁是你的夫人？谁爱当谁当去，反正我不是。你这个人怎么这么奇怪？现在整个楚州有谁不知道你我之间的关系？大家都承认你是我夫人，怎么就你自己不承认？你何必要这样委屈自己呢？难道你希望一直这样没名没分的跟着我吗？相思相见，知何日？说的是谁呀、啊？我也就随便写写，你干嘛那么疑心？还让不让人活了？你怎么了？不知道怎么回事，自从上次喝醉酒之后，只要开着窗子，就容易咳嗽。看你以后还敢不敢喝这么多酒？还不都是你害的。走下去吧。哎，你不要强人所难，不要以为在大庭广众之下我就会答应你，到时候出丑，别怪我。陈小姐，请。今天是最后期限，他一定是来拿协定书的。我们得在他之前拿到协定书。好，快走。
，大哥，等拿完协定书再说，快走。听到上面有些动静，去看一下。是。你们先进去，我在外面把风。有事情跟你说，你能过来一下吗？你坐着，我去。你怎么来了？请柬是发给我父亲的，我父亲不在，所以我就来了。怎么，你怕？怕一些贺兰不知道的事情？被我说穿吗？你知道，我爱荷兰。谁敢让我再次失去他，我就有本事让那个人失去他身边所有的人，懂吗？请总司令和贺兰小姐为我们开第一支舞。沈小姐找我有事。她能有什么事？胡搅蛮缠罢了，先跳舞吧，大家都等着呢。协定书拿走。走。哎，你怎么了
，我想错了，想错什么了？我带你去寒冰散散心吧。我不去。为什么？最近懒得动。再说你有那么多事，别到处乱跑了，免得耽误正事。我一片真心，你倒不领情。我是关心你吗？贺兰，我对你说的都是真话。你对我说的，到底有几句是真话？你真的想知道？想知道。我说的每一句话都是假的，你愿不愿意相信？愿意。就算我们拿走协定书又怎么样？公主于是舆论大哗。高中期还是要跟日本人合作，他可以再签第二份、第三份协定书。可是我们现在力量如此薄弱，根本阻止不了什么。但至少我们不能唆使中国人打中国人，要打，也要跟日本人打。高中级绝不会叛变，那就让日本人和高中级翻脸。你有什么办法？那是苏轼的诗句：“什么其中高手？”乱世之中，我只是一个文弱书生而已。程云日本人在等高中期最后的答复，至少我们还有试一试的机会。你这是什么意思？高总司令，我代表我家主人来拿协议书。江承志，到，带夫人去花园走走。是，夫人，请。协定书在我办公室，我带你去取。好。唐队长，刚才让你们去看动静了，是。有什么发现吗？没有。没有。唐队长现在让我把你们带到院子里去，有话要问你们。跟我走吧。这我们我们这。走啊！唐队长的命令，你们也敢违抗吗？是。
了，没什么。怎么没见到赵玉呢？可能是下楼了吧？你们去那边看看。是。相思，相见，知何日？这就是我大哥的答复。希望常谷川先生能明白我大哥的一番苦心，不要再没完没了了。明白。多谢总司令。告辞了。君夜，嗯，那份协定书我没签，所以长谷川一定会再来找我。明天我就去金州驻防，如果日本人来了，就说我不在。大哥，现在跟日本人翻脸恐怕没什么好处。我今天在大门外看见两个人，一个是秦兆玉，另外一个我不敢确定，但十有八九就是秦承玉。大哥，你当初就不该放虎归山。当时他是光明正大来见我，我要是杀了他，贺兰这辈子都不会原谅我的。你要是不杀他，他早晚会回来找你的。他只要一出现在贺兰小姐面前，大哥，你是留不住他的。他的心已经是别人的了。站住！别跑！这里是香林官邸，不是你们沈公馆，请自重。高正奇，我告诉你，如果你敢杀害赵玉的话，我父亲不会给你善罢甘休的。哼，沈小姐，别老把沈督军抬出来压人呐。再说，我就真不相信了，你父亲会为了一个秦兆玉，跟我们没完没了？他当然会。凭什么呀？九平，她是我的丈夫。九平，她是我的丈夫。我告诉你，秦兆玉已经跟我结婚了。你说，你要是伤害了我父亲的女婿，他到底会不会跟你没完没了？<笑>恭喜沈督军得了一个好女婿啊！私通庶母
谋害生父。沈小姐，你回去可让沈督军小心点儿。秦兆玉这个人，什么事儿都干得出来。你胡说八道！我没有害我父亲。拖出去。你你你放开他！放开我！等一下，嫂子，嫂子，我跟你说，你快离开高仲奇这个混蛋！我大哥他还……把他嘴堵起来！你放开他！谁敢再胡说，我就让你们全死在这儿！我说到做到。这不是有你一个人惊动了高仲奇，你会害死大家的。高仲奇，你干什么？贺兰，这件事你最好别插手。求求你，我求你的事情你都没答应我，我怎么能答应你？今天是我们大喜的日子。不应该进血国。今天是个好日子，今天是我们两个大喜的好日子，怎么能见血光呢说一定会把赵玉放出来的，不过要等贺兰跟高仲奇结婚之后，你们就先在家里待着吧，这样也安全一点。只要赵玉能够平安回来是最好的。不过，今天做的事儿能不能成功，程月，你有几分把握？我也不知道。什么？该做的我都做了。一切都只能看天意。会长大人，我把高仲奇的回复给您带回来了。嗯，坐吧。是。高仲奇还说什么了？高仲奇没说什么，不过他手下汤敬业倒是说了一些话。他说：“希望我们能够理解高总司令的一片苦心，不要再没完没了。”只要我们拿到码头，还有什么不可理解的呢？算他识时务。这是高仲奇亲手交给你的。是。这是他的答复。是啊，这不是协议书。这的确不是那份协议书，不过，他高中奇已经把答复告诉我了。嗯、我被日本人关着的时候，我曾经和长谷川在他和室里面下过棋。他和室里面有一副对联：“黑云翻墨，未遮山；白雨挑珠，乱入船。”这副对联怎么了？日本人现在在等高仲奇割让韩平的答复。我放在高仲奇交给日本人的盒子里面，就是这副对联，只不过原本的字句被我动了手脚
，明白了吧？翻墨变成了翻黑，吐字被拿掉，这不就是说，他高仲奇一寸土地也不给我们，高仲奇不会跟我们合作的。这个高仲奇胆子也太大了，敢拿这种文字游戏来戏弄会长大人。看来。我们也没必要再与高仲奇周旋下去。把薛景德叫来。是。不管这次能不能让高仲奇与日本人翻脸，我们得马上去金州。我要把那里的革命党全找来。要去你们去，我反正不去。我要等他们先把赵玉放出来。程玉啊，你说。高仲奇他们真的会说话算话吗？真的会放了赵玉吗？我真的有点担心。程玉，你倒是说话呀！李先生，我跟你到金州去，但是能不能给我一点时间？你要干什么？我要去见他，哪怕是见他最后一面。不管发生什么事情，我都要听他当面跟我说清楚。你来干什么？嗯，庆祝一下。为什么把他摘下来？